ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம போன வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனோட குரூப் டூக்கு எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் என்னென்ன சிலபஸ் அதை எப்படி படிக்கணுன்றதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்து அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிலபஸில் எந்த இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா மிடிவல் இந்தியா மாடர்ன் இந்தியான்னு சொல்லி மூணா பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்றத வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க இன்வென்ஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் நம்ம இந்தியாக்குள்ள வந்து அவங்க கால் எடுத்து வச்சதுல இருந்து கடைசியா அவங்க இந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவால்ட் முன்னாடி வரைக்கும் உள்ளது எல்லாமே பிரிட்டிஷ் இன்வென்ஷன் ஏதாவது எப்படி வந்தாங்க எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ட் கட்டினாங்க எந்தெந்த பிளேசஸ் கேப்சர் பண்ணாங்க என்னென்ன பாலிசி அவங்க கொண்டு வந்தாங்க இது எல்லாமே வந்துட்டு இன்வென்ஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ்ல வரும் அவங்களோட அவங்க பண்ண வார் அது யாருக்கு அகெயின்ஸ்டா இது எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் இன்வென்ஷன்ல வரும் அடுத்த டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் இதுதான் நம்மளோட சிலபஸ்ல இருக்கு இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் என்ற டாபிக் தான் நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ சிலபஸ்ல வந்துட்டு இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டோட சிலபஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் நீங்களே பார்ப்பீங்க இந்த இதில் பாருங்க ஏர்லி அப்ரைசிங் அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவால்ட் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் அந்த லீடர்ஸ் நேம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க க்ரோத் ஆஃப் மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸ் கம்யூனிசம் லெட் டு பார்ட்டிஷன் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அவங்க அதில் யாரும் ராஜாஜி விஓ சி பெரியார் பாரதியார் அண்ட் அதர்ஸ் பர்த் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் இன் இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இதுதான் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் சிலபஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலீஸ் பண்ண சிலபஸ் ஸோ இதெல்லாம் எந்தெந்த புக்ஸ்ல இருக்குன்றத நம்ம பார்த்துடலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டாபிக் இல்லை ஒரு சப்ஜெக்டை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ஜெக்ட்ல என்னென்ன சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எந்தெந்த புக்ல படிக்கணும்ன்றத தெளிவா பாத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம பார்த்து இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் சிலபஸ்ல Early Uprising Against British Rule, which is 1857 Revolt, in the book, there is 8th standard, 10th standard and 12th standard book. There is a summer sheet book. Next, Indian National Congress, there is a freedom movement in 1857. There is a freedom movement in India. 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 ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இது வந்துட்டு விச் இஸ் நத்திங் பட் இந்தியா ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுதான் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இருந்து படிக்கணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இருந்து உங்களுக்கு இந்த மூணு டாபிக்கும் கவர் பண்ணிடலாம் இதுதான் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்டோட ஃபுல் எதுவும் இருக்கு அப்படின்லாம் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு டாபிக்கா ஒரு ஒரு வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்கிற இம்பார்ட்டன் டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவால்ட் நான் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டரி சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போன வீடியோலயே சொல்லியிருப்பேன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல வந்துட்டு ஹிஸ்டரியில இருந்து கேட்கறாங்க நெக்ஸ்ட் தான் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து கேட்கறாங்க நெக்ஸ்ட் மத்த மத்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து கேட்கறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹிஸ்டரிய வந்துட்டு படிக்கலாம் அந்த ஹிஸ்டரியில எதுக்கு வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி அப்படின்னு என்ன யார் யாரெல்லாம் இதுல என்னென்ன ரோல் பிளே பண்ணிருக்காங்க இதோட பொலிட்டிக்கல் காசஸ் என்ன எக்கனாமிக் காசஸ் என்ன ரிலீஜியஸ் வைஸ் காசஸ் என்ன மிலிட்ரி காசஸ் என்ன இதனால என்ன நடந்துச்சு எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல ஃபர்ஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொன்னாலும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல தான் நமக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீடம் கிடைச்சிச்சு ஸோ இந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவால்ட் என்ன ஆச்சு இதனால என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துச்சு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவால்ட்லயும் அடுத்தடுத்த டாபிக்லயும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா பொலிட்டிக்கலா என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த பொலிட்டிக்கல் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவால்ட்டுக்கு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நானா சாஹிப் ஸோ இவர் யார் அப்படின்னா இவர் வந்துட்டு அடாப்டட் சன் ஆஃப் பேஷ்வா பாஜிரா ஓ டூ அவரோட அடாப்டட் சன் இவருக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்துட்டு பென்ஷன் கொடுக்க மாட்டேன்னு ரெஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதனால அங்க ஒரு பக்கம் கோவமா இருந்தாங்க இன்னொரு பக்கம் என்ன நடந்துச்சுன்னா டாக்டர் ஆஃப் லேப்ஸ் டாக்டர் ஆஃப் லேப்ஸ்ன்ற படி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிங் இருக்காரு
போர் இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ஒரு பக்கம் கேப்சர் பண்ணிட்டு வரதால இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் காஸ்ட் வந்து ரிவால்ட் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவால்ட் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு ரீசன் இதாவது ரெண்டு ரீசன் மெயினா சொல்லணும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பென்ஷன் கொடுக்கல நானா சாஹிப்க்கு இன்னொன்னு என்னன்னா ஒரு பக்கம் டாக்டர் ஆஃப் லேப்ஸ்லயும் மால் கவர்மெண்ட் மால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு ரீஜன்ஸ் எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு வேலிட் ரீசன் ஏதாவது இப்ப சில ரீஜன்ஸ் வந்துட்டு வார் பண்ணி அதுல நம்ம தோத்து அதை கேப்சர் பண்ணாங்க பட் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி பாலிசி போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாவே ரீஜன்ஸ் கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால ஒரு பக்கம் எல்லாருமே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கோமா இருந்தாங்க சோ இன்னொரு பக்கம் எக்கனாமிக் காசஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டாக்ஸேஷன் ஹெவி டாக்ஸேஷன் போட்டாங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்புறம் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டாங்களே சார் நம்மளோட இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏதாவது அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கிடையாது இன்னொரு பக்கம் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னலா கொண்டு வந்த அந்த ஹேண்டிகிராப்ட்ஸ் எல்லாத்துமே டெஸ்ட்ராய் பண்ணதுனால இப்ப அந்த ஆர்டிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே ஏதாவது இப்போ மண் பானம் செய்யறவங்க இல்ல நெசவாளர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரீஜியன் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரீஜியன்ல ஒரு ஒரு அந்தந்த மக்கள் அந்தந்த தொழிலாளி எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு பக்கம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் நஷ்டம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு சோ இது வந்து எக்கனாமிக் காசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் ஒன்னு டாக்ஸேஷன் ஹெவி டாக்ஸேஷன் இருந்துச்சு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு மட்டும் டிஸ்கிரிமினேஷன் கொடுத்தாங்க இன்னொன்னு என்னன்னா ஹேண்டிகிராப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அது ஏன்னா நம்ம ட்ரெடிஷனல் இருந்தது நம்மளோட ஹேண்டிகிராப்ட்ஸ் டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாக்கணும்னா ரிலீஜியஸ் காசஸ் ரிலீஜியஸ் காசஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்போதைக்கு விடோ ரீமேரேஜ் அபாலிஷன் ஆஃப் சதி கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷன் கேர்ள்ஸ் வந்து எஜுகேஷனுக்கு அனுப்பவே மாட்டாங்க பட் அவங்க வந்து இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இதை தாண்டி கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் அங்கங்க ஓப்பன் பண்ணி கிறிஸ்டியன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாமே ரிலீஜியஸ் சைட்ல ஒரு பக்கம் வந்துட்டு கோவத்தை அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் வந்து படுத்திட்டு இருந்துச்சு இந்தியன்ஸ்க்கு சோ இந்த மூணும் இருக்கிறப்போ மிலிட்ரி காஸ் அப்படின்னு பாக்கலாம் மிலிட்ரியில என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு மட்டும் ரொம்ப லோ சேலரி கொடுத்தாங்க இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேடர்ல இருக்காங்க ஏதாவது இப்ப சிப்பாயா இருக்காங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சிப்பாய்க்கு ஒரு சேலரியும் இந்தியன் சிப்பாய்க்கு வந்து ஒரு சேலரியும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ அதனால மிலிட்ரி லெவல்ல அவங்களுக்கு சிப்பாய்க்கு எல்லாத்துக்குமே பயங்கர கோபமா இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா அந்த கேடர் கொடுக்குறாங்களே ஏதாவது பொசிஷன் இருக்குல்ல அந்த பொசிஷன் என்ன அந்த சுபேதாருன்ற பொசிஷனுக்கு மேல நம்ம யாரையுமே ப்ரொமோட் பண்ண கிடையாது இந்தியன்ஸ ப்ரொமோட் பண்ணல பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு அடுத்தடுத்த என்ன சொல்றது அந்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் கொடுத்தாங்களே தவிர நமக்கு வந்துட்டு அந்த சுபேதாரோட சரி அதுக்கு மேல வந்துட்டு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் ரேஷியலா ஏதாவது நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினாங்க நம்மளை இன்சல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது வந்து மிலிட்ரி சைட்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் கோபமா இருந்துச்சு இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வெளியூருக்கெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு இப்ப அந்த ரீஜன்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாப் சிந்து எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பார்டர்ல எல்லாம் கொண்டு போய் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபைட் பண்ண வச்சாங்க நம்ம சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஆனா அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் அலவன்ஸ் கொடுக்க கிடையாது இப்ப அவங்களோட பர்டிகுலர் ரீஜியனை விட்டுட்டு மத்த ரீஜியனுக்கு கூட்டு போய் பிரிட்டிஷர்ஸ்க்காக ஃபைட் பண்றப்போ நமக்கு ஒரு சர்வீஸ் அலவன்ஸ் கொடுக்கணும்ல அதையும் கொடுக்க ரெஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க சோ அதனாலயும் மிலிட்ரி சைட்ல ஏதாவது அங்க இருந்தவங்க கோமா இருந்தாங்க சோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் காஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கு எக்கனாமிக் காஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கு ரிலீஜியஸ் வழியா ஒரு பக்கம் காசஸ் இருக்கு மிலிட்ரி காஸ் இருந்தாலுமே இது அங்கங்க ஒரு கோவம் இருந்துச்சு இந்தியா ஃபுல்லுமே ஆனா மெயினான ரீசன் என்னன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கிரீஸ்ட் கார்டிஜஸ் என்ஃபில் ரைஃபிள் ஏதாவது அவங்களுடைய ரைஃபிள் இருக்குல்ல அதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா திடீர்னு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த கவ்வோட ஃபேட்டு பிக்கோட ஃபேட்டு யூஸ் பண்ணி அது மேல கிரீஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இதை நம்ம சிப்பா என்ன பண்ணணும்னா வாயில கடிச்சு அதை இழுத்து அந்த கிரீஸ் காட்டிச்சு ஏதாவது அந்த ரைஃபிள் வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்குது சோ இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கவ்வன்றது வந்து லைக் ஹிந்துஸ்க்கு அது ரொம்ப வந்துட்டு லைக் ரிலீஜியஸா அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரியும் பிக்ன்றப்போ முஸ்லீம்க்கு அது ரிலீஜியஸ் சோ போத் ஹிந்து முஸ்லீம் ரெண்டு பேரையுமே இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு சோ
ஜெயில போடணும்ன்றப்போ அதுல எயிட்டி ஃபைவ் சிப்பாய்ஸ் வந்து அபிஷியலா வந்துட்டு ஜெயில வந்து அடைச்சிட்டாங்க ஸோ லேட்டரா மங்கள் பாண்டிய வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணி எயித் ஏப்ரல்ல வந்து ஹேங் பண்ணிட்டாங்க மங்கள் பாண்டிய ஸோ ஆனால் அந்த ஜெயிலில் இருந்த எயிட்டி ஃபைவ் சிப்பாய்ஸ் என்னாச்சு அப்படின்னா லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜில் ஜெயிலில் இருந்து தப்பிச்சுட்டு மற்ற ஜெயிலில் இருந்த இந்தியன்ஸையும் தப்பிக்க வச்சு அங்கே இருக்கிற எந்த பிரிட்டிஷர்ஸையும் பேச்சை கேட்காம அவங்கள அடித்து அவங்கள சுட்டுட்டு நிறைய பேர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு பெரிய கலவரமாக மாறிடுச்சு எல்லாருமே ஆயிடுச்சு ஸோ இது எப்போ நடக்குன்னா நைன்த் மே நைன்த் மே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டெல்லிக்கு வந்துட்டு அப்படியே மார்ச் பண்ணி போயிட்டு அப்போதைக்கு டெல்லியில் யார் ரூல்னா பகதூர் ஷா டூ அவர் வந்து ரொம்ப வயசான ஸ்டேஜில் இருந்தார் அவர் தான் பகதூர் ஷா டூ அவர் என்ன பண்ணார் அவரை லீடராக ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கு கீழே தான் இந்த ரியார்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நடந்துச்சு ஸோ பகதூர் ஷா டூ தான் எம்ப்ளர் ஆஃப் இந்தியா மேபி இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஏதாவது டூரிங் தி ரிவால்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இது யாரோட லீடர்ஷிப் கீழே அஃபிஷியலா லீடர்ஷிப் யாரும் கிடையாது பட் அப்போதைக்கு டெல்லியில யார் அங்க லீடரா இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பகதூர் ஷா டூ ஸோ அவரை வந்துட்டு எம்ப்ளர் ஆஃப் இந்தியா டிசைட் பண்ணி இந்த ரியார்ட் நடந்துச்சு பட் லேட்டர் ஆன் வந்துட்டு பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ஃபைட் பண்ணி இந்த ரிவால்ட்டை வந்து ஃபெயிலியரா மாத்திட்டாங்க லேட்டரா எல்லா இடத்தையுமே பிரிட்டிஷர்ஸ் திருப்பி கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட்டோட ஸ்டோரி ஏதாவது நம்ம மெயினாக என்ன பார்த்துக்கணும்னா என்னென்ன காசஸ் எந்த காசஸ் ஆகல எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால் ப்ரோக் ஆச்சு மெயின் இமீடியட் காஸ் என்ன அது ஸோ எந்தெந்த ரீஜியனை வந்து யார் யார் வந்துட்டு அகேன்ஸ்ட் ஆனால் ஸோ இந்த இது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது டெல்லியில் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பகதூர் ஷா டூ கான்பூரில் யார் ஃபைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நானா சாஹிப்பன் தந்தியா தோப் லக்னோவில் யாருன்னா பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் ஜான்சியில் யாருன்னா ராணி லக்ஷ்மிபாய் அலஹாபாத் வந்து லியாகத் அலி ஜக்தீஷ்பூர் விச் இஸ் இன் பீகார் கியூர் சிங் அண்ட் அமர் சிங் இவங்க எல்லாமே வந்து அங்கங்க பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் சரி ஓகே இது எல்லாமே வந்துட்டு ஓகே எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட் நல்லபடியாகவே போச்சு ஆனால் எதனால இது ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஏன்னா சடனாக ஒரு ரிவால்ட் ஆரம்பிச்சாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா பட் இது ஏன் ஃபெயிலியரில் போய் முடிஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்துட்டு ஒரு யுனைட்டி இல்லை இப்போ டெல்லியில நடஞ்சு கான்பூர்ல நடஞ்சு லக்னோல நடஞ்சு அங்கங்க நடந்துச்சே தவிர பட் இவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூ இல்ல அந்த ஆர்கனைசேஷன் சுத்தமா கிடையாது மொத்தமா ஒற்றுமையாவே இல்ல அது ஒன்னு சோ இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்துட்டு பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கிறப்போ ஃபியூ இந்தியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டர்ஸாவே இருந்தாங்க அவங்க யாரா ஸ்கேண்டி ஆஃப் குவாலியர் ஹோல்கர் ஆஃப் இண்டோர் நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் ராஜா ஆஃப் ஜோத்பூர் நவாப் ஆஃப் போபால் இவங்க எல்லாம் என்னன்னா சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ்க்கு இருக்கப்போ சோ நம்ம மக்களே வந்து நமக்கு போஸ்டா இருந்தப்போ நம்மளால ஃபுல்லா அவங்கள அப்போஸ் பண்ண முடியல இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிலிட்ரி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அட்வான்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் வச்சிருந்தாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ் நம்மளால அவங்க கிட்ட கோப் அப் பண்ண முடியல அடுத்த ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து நார்தன் சைட் மெஜாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல நார்தன்ல இல்ல வெஸ்டர்ன் இந்தியால இருந்துச்சே தவிர பட் சதர்ன் இந்தியா வந்து மோரலஸ் பாத்தீங்கன்னா குவைட்டா காமா தான் இருந்துச்சு இப்படி ஒரு ரிவால்ட் ப்ரோக் ஆச்சான்றது கூட தெரியாத அளவுக்கு சதர்ன் இந்தியா நார்மலா தான் இருந்துச்சு சோ அங்கங்க நடந்த ரிவால்ட பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து அங்கங்க போய் அழகா ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க சோ மொத்தமா ஒத்துமையா சேர்ந்து எல்லாரும் பண்ணிருந்தாங்கன்னா மேபி இட் உட் அபின் சக்சஸ் பட் இல்ல அங்கங்க நடந்துச்சு இன்னொன்னு என்ன ரீசன் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு இப்போ இந்த சைடு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா மிலிட்ரி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்காத சலுகைகளுக்காக அவங்க போராடினாங்க இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு ரீசன்காக போறாங்க தவிர எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு காமன் காஸ் எதுவுமே இல்ல அப்படின்றது திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் தட் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவால்ட் வாஸ் அ ஃபெயிலியர் ஸோ இதுதான் எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவால்ட் இதுல நம்ம படிக்க வேண்டியது இதெல்லாம் தான் நீங்க புக்ல ஃபுல்லா ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா படிச்சு பாத்தீங்க இப்ப இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்க வேண்டியதுனா எந்தெந்த ரீஜன் யார் யார் கேப்சர் பண்ணா டேட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இயர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் படிச்சுக்கோங்க இல்ல எந்த பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர்ஸ் கீழே இதெல்லாம் நடந்துச்சு யார் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு அப்புறமா ஒரு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவால்ட் ஏதாச்சும் ஒரு குவிஸ் எடுத்துட்டு இல்ல ப்